আমরা এখান থেকে ভাই আমি ডাউনলোড ফ্রি পিক থেকে ডাউনলোড করতে পারি খুব সহজে আমরা ডাউনলোড করতে পারি কোনো প্রবলেম হবে না আমাদের ডাউনলোড করার জন্য डाउनलोड हो गुरुपाल অল সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে দেখবেন যে আপনার গ্রুপ করা আছে কিনা দেখেন আমার গ্রুপ করা আছে না হলে আনগ্রুপ কথাটা আসতো না আমি আনগ্রুপ করব আনগ্রুপ করে সব সময় যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আগে একটা বাইরে ডিসিলেক্ট করে নেবেন এরপর এটার মধ্যে ক্লিক করে দেখেন যে এটা সিলেক্ট হচ্ছে কি না দেখেন এগুলো সিলেক্ট হচ্ছে কিন্তু আপনার পিছনের যে অংশটা আপনার সিলেক্ট হচ্ছে না অর্থাৎ এই অপশনটা আলাদা এই অপশনটা আপনার আলাদা যেহেতু আমার এই অংশগুলো লাগবে না কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে আমি হাইট করে ফেলতেছি বুঝতে পারছি কথাটা আমি কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করে ফেলি এটাকে আবার এটাকে ধরি কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করে ফেলি অর্থাৎ যতটুক জায়গা আমার প্রয়োজন নাই কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে আমি হাইট করে ফেলতেছি কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে আমি হাইট করে ফেলতেছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে আমি হাইট করে ফেলতেছি অথবা ডিলিট করে ফেলতে পারেন এই যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা বুঝতে পারছি কথাটা এগুলি সব হচ্ছে একটা কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করে ফেলি এখন দেখেন এখানে আপনার আলাদা আলাদা করে গা করা আছে এটাকে সিলেক্ট করি অল্টার কন্ট্রোল টু দিয়ে আমি আনলক করি দেখি এটা আনলক করা আছে কিনা কোনো প্রবলেম আছে কিনা এগুলি সম্পূর্ণ হচ্ছে একটা ইমেজ এতটুকু হচ্ছে একটা ইমেজ ইউজ করছে সে যার জন্য এই জিনিসটা আলাদা হচ্ছে না কোনোভাবে আলাদা হচ্ছে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই জিনিসটা রেডি করছে কীভাবে সে দেখেন এই রেডি রেডি করছে সাপোজ আমি এখানে গেলাম এখান থেকে ড্র্যাক করলাম ড্র্যাক করে এটাকে নিয়ে আসলাম এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করছে এই গ্রেডিয়েন্টে ইউজ করছে উপরে ইউজ করছে হচ্ছে আপনার কমলা কালার আর মিডেলে ইউজ করছে হচ্ছে আপনার হালকা হলুদ কালার মিডেলে আরেকটা অ্যাড করে দিয়ে এখানে ইউজ করছে হচ্ছে আপনার হলুদ কালার সর এটাকে ইউজ করে এখানে হলুদ কালারটা নিয়ে আসে এই যে দেখেন নিয়ে আসছি আমি যদি এখন এটাকে উপরের দিকে দেই এখন দেখেন নিচের দিকে সাদা ছিল আমি চাচ্ছি নিচের দিকে সাদাই থাকুক উপরের দিকে দেন আপনি যেভাবে চাইবেন ওইভাবেই হবে দেখেন নিচের দিকে সাদা আছে অর্থাৎ আমি এখান থেকে যদি সাদা করে দেই জিনিসটাকে তাহলে সাদাই থাকবে দেখেন আসছে কি না আসছে আমারটা এই কাজটাই করছে আর এই যে অংশটা আছে বা এই অংশগুলি দেখতেছেন সব হচ্ছে পেন্টুল বা গা দিয়ে এটাকে তৈরি করছে অর্থাৎ একটা গেয়ার মতো তৈরি করছে যেমন আমি যদি এখানে আকাশ তৈরি করতে চাই স্যার এটাকে অফ করে দেই আমি যদি আকাশ তৈরি করতে চাই এখানে ইলিপস নিলাম এভাবে আমি আকাশ তৈরি করতেছি মনে করেন এরকম একটা আকাশ তৈরি করলাম আকাশ তৈরি করে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে এটাকে অফ করে দিই এটা হচ্ছে আমি আকাশ তৈরি করতেছি মনে করেন এভাবে আমি আকাশ তৈরি করলাম এটাকে তো ও এখানে একটা আকাশ তৈরি করছে আর কিছু না এই যে এরকম করে আকাশ তৈরি করছে আর এই জিনিসটা হচ্ছে আলাদা একটা অপশন আর এই যে অপশনটা আছে এটা গতকাল যে আমরা দেখাইছি যে আপনার ইনার গ্লো আউটার গ্লো সেম টু সেম এই জিনিসটা তৈরি করছে অর্থাৎ এখানে যদি আমি ড্র্যাক করি ড্র্যাক করে আমি যদি এটাকে কালারটা চেঞ্জ করে নেই হোয়াইট কালার করে নেই হোয়াইট কালার করে যদি আমি এটাকে আউটার গ্লোতে যাই এখানে গেলাম ইফেক্টে গেলাম ইফেক্টে গিয়ে স্টাইলাইজারে গিয়ে দেখেন আউটার গ্লোতে ক্লিক করলাম প্রিভিউতে ক্লিক করলাম আমার এখানে একটা আউটার গ্লো আসবে এখানে একটা আউটার গ্লো আসবে যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি না আউটার গ্লোটা আসছে আমি জাস্ট ওকে করে দিই বা কালারটা চেঞ্জ করে আপনি যদি অন্য কোনো কালার নিতে চান হোয়াইট কালার করলাম একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন আমি এটা হোয়াইট কালার করছি ঠিকই কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে না এখন এটার মধ্যে যদি আমি আবার ইফেক্টে যাই স্টাইলাইজার এজ গিয়ে যদি ইনার গ্লোটা ক্লিক করি ইনার গ্লোটা ক্লিক করে যদি আমি ওকে করে দেই প্রিভিউতে ক্লিক করে এই যে দেখেন আমার একটা ইফেক্ট আসছে এই যে ইফেক্টটা এই ইফেক্টটা অলরেডি চলে আসছে আমার এখানে আপনি যদি মনে করেন যে এইভাবে দিবেন না আপনি যদি মনে করেন যে এইভাবে দিবেন না আমি অন্যভাবে দেব সেটাও আমি পারি কিভাবে পারি আমি এখানে ড্র্যাক করলাম ড্র্যাক করে নিলাম এটাকে এখানে রাখি তাহলে আপনার দেখতে সুবিধা হবে এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি একটা কপি করলাম কপি করে এভাবে একটু ড্র্যাক করে বড় করে দিলাম 
বড় করে দিলে এই অংশটাকে ধরে অ্যারেঞ্জ করে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এখানে খেয়াল করে দেখেন একদম কম অর্থাৎ ওপাসিটিটা আমি যদি কমিয়ে দিই আসছে কি আমার অংশটা দেখেন এটার মতো এটা আসছে কি না আচ্ছা এখন এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে একটা কপি করলাম কপি করে হালকা একটু ছোট করে দিলাম দেখেন আসছে কি না সেম টু সেম আসছে কি না দেখেন অর্থাৎ এইভাবে আমি করতে পারি এভাবে আমি করতে পারি আপনি যেভাবে ইচ্ছা ওইভাবে করবেন কোনো প্রবলেম নেই তো এই যে জিনিসগুলো যা আছে আমি একটু আমি যেখানে টুলসগুলো ইউজ করছি আপনারা বলেন যে আমি এখানে যে টুলসগুলো ইউজ করছি একটা টুলসও কি আমি নতুন ইউজ করছি আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে পেইন টুল দিয়ে শুরু করব একটু খেয়াল করে দেখেন বেসিক ইউজ অফ পেন টুল পেইন টুল হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন বেসিক লার্ন বেসিক পেন টুল ইউজ এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আজকে শুরু করব ইলাস্টেটরে পেন টুলটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস আপনি যদি এই পেন টুলটা ঠিকঠাক মতো শিখতে পারেন তাহলে অন্তত পক্ষে গ্রাফিক্সের সিক্সটি পারসেন্ট আপনার হাতে চলে আসবে অর্থাৎ গ্রাফিক্স ডিজাইনের সিক্সটি পারসেন্ট জিনিসই আপনার হাতে চলে আসবে এ পর্যন্ত যতগুলো টুলস আপনার ইউজ করছি বা যতগুলো টুলস নিয়ে আমরা কাজ করছি এই টুলসগুলো কার্ভ করার জন্য বা এই টুলসগুলোকে ছোট বড় করার জন্য এই টুলসগুলোকে আপনি কোনো শেপে পরিণত করা অর্থাৎ কোনো স্টাইল ক্রিয়েট করার জন্য বিভিন্ন একটা টুলসের সাথে অন্য কোনো টুলস আমরা ইউজ করছি কিন্তু আপনি যদি পেইন টুলটা ঠিক মতো জানেন আপনি এই একটা টুলস দিয়েই একটা গা দিয়েই কাজ করে আমি খুব সুন্দর করে কার্ভ টুল প্লাস হচ্ছে শেপ টুল যে কোনো কিছু আমি তৈরি করতে পারবো খুব প্রবলেম মানে খুব সহজেই অর্থাৎ এই পেইন টুল দিয়ে আমি কার্ভ বলেন শেপ বলেন যে কোনো স্টাইল বলেন কোনো কার্ভ টাইপের স্টাইল বলেন সব কিছু আমি খুব সহজেই করতে পারব এই জন্যই এই পেইন টু টুলটাকে বলা হয় গ্রাফিক্সের সিক্সটি পারসেন্ট আমাদের যে টুল প্যানেল আছে আপনার ইলেস্টারের যে টুল প্যানেল আছে সেই টুল প্যানেলের মধ্যে একটা টুল আছে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আপনার একটা পেনের মতো দেখা যাচ্ছে আমি যদি এখানে মাউসটা নেই তখন আমার এখানে লেখা থাকবে হচ্ছে পেইন টুল তো এই পেন টুলটা অলরেডি আমরা জানি রাইট বাটন ক্লিক করলে আরও অনেকগুলো টুলস বের হয়ে আসবে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন পেন টুল এরপর হচ্ছে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলস ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলস এরপর হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলস তো একদম প্রথম যে অংশটা আছে সে প্রথম পেন টুল নিয়ে আমরা কাজ করব তো পেন টুলে যদি যান পেন টুলে গেলে তা আমি যখন পেন টুলে যাব আমি যখন পেন টুলে যাব পেন টুলে গেলে আমার পেন টুলটা কিছুটা এরকম আসবে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন যে আমার যে পেনটা আছে সেই পেনটা একটা স্টারের মতো আছে অর্থাৎ আমার যে মাউসের কার্সলটা আছে সেই কার্সলটা একটা পেন নিয়ে পরিণত হয়ে গেছে প্লাস হচ্ছে সাথে হচ্ছে একটা স্টারের মতো দেখা যাচ্ছে তবে আপনাদের অনেকে বলে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের যদি ক্যাপস লকটা অন করা থাকে আমাদের কিবোর্ডে যদি ক্যাপস লকটা অন করা থাকে তখন এটা এরকম প্লাসের মতো আসবে তখন আপনার এখানে পেন জিনিসটা দেখা যাবে না এই জন্য আমরা সবসময় ট্রাই করব যে যদি এরকম প্লাসের মতো আসে তখন আমি যে ক্যাপস লকটা আছে ক্যাপস লকটা অফ করে দেব ক্যাপস লকটা অফ করে দিলে এটা পেন হয়ে যাবে এখন এই যে পেন টুলটা আছে এই পেন টুলটা কিভাবে ইউজ করে সেটা একটু দেখেন পেন টুলটা ইউজ করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে জাস্ট আপনি এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমার যে মাউসটা আছে অর্থাৎ আমার যে পেনটা আছে সেটা কিন্তু একটা কিছুর সাথে অ্যাড হয়ে গেছে আর এই যে নীল রঙের যে একটা অ্যাড দেখতেছেন এটা কেবল হয় রাবার ব্যান্ড যেহেতু কথাটা রাবার ব্যান্ড কথা উল্লেখ করা অর্থাৎ রাবার কথাটা উল্লেখ করা আছে সো দ্যাট আমি কি করতে পারবো রাবারের মতো এটাকে টানতে পারবো আমি ইচ্ছা করলে রাবারের মতো একটু কার্ভ করতে পারবো ইচ্ছা করলে অর্থাৎ এটা নিয়ে আমি অ্যাজ এজ ওয়েল রাবার যেরকম আমি বিভিন্ন শেপে পরিণত করতে পারি আমার চিকুন করতে পারি একসাথে চিকুন করতে পারি অর্থাৎ যা যা করতে পারবো অ্যাজ ওয়েল এটা করতে পারবো এই জন্য এটাকে বলা রাবার ব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি রাবার ব্যান্ডটা কাজ করা হচ্ছে পাত নিয়ে আমরা যখন আমরা যখন একটা শেপ তৈরি করি একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আমরা যখন একটা শেপ তৈরি করি দেখেন শেপটা কিন্তু একটা পাত নিয়ে তৈরি করা অর্থাৎ রাউন্ড চারিদিকে একটা পাত তৈরি করা এই পাত্রের কারণেই কিন্তু আপনার হচ্ছে এই শেপটা তৈরি করা ঠিক এই এই পাতগুলোই প্রোভাইড করা হচ্ছে আপনার পেন টুল যখন আমি এখান থেকে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর আমাকে সে দেখাচ্ছে এখানে একটা রাবার দেখাচ্ছে অর্থাৎ একটা বাউন্ডিং বক্স দেখাচ্ছে গা দেখাচ্ছে একটা পাত দেখাচ্ছে এই পাতটাকে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মতো করে বড় ছোট করতে পারেন যেমন আমি যদি এখন 
এইখানে ক্লিক করব জাস্ট আমি আবারো গা করতেছি জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করে আপনি দ্বিতীয়বার যেখানে ক্লিক করতে চান অর্থাৎ আপনার যেখানে প্রয়োজন হয় ওইখানে আপনি ক্লিক করবেন কিন্তু মাউস ছাড়তে পারবেন অর্থাৎ ক্লিকটাকে ছাড়তে পারবেন না আমি ক্লিক করব ক্লিক করে মাউসটা কিন্তু ছাড়ি নাই না ছেড়ে যদি আমি নিচের দিকে ড্র্যাগ করি তাহলে উপরের দিকে কার্ভ হবে আর যদি উপরের দিকে কার্ভ করি নিচের দিকে আপনার কার্ভ হবে অর্থাৎ উপরের দিকে ড্র্যাগ করলে নিচের দিকে কার্ভ হবে আর নিচের দিকে ড্র্যাগ করলে উপরের দিকে কার্ভ হবে अर्थात आपनी जे भाव ये गा करबें कंट्रोल करबें से ओजी है जख हमें माउसटा ड़े दीब एन देखें और को कार्फ करते पर कितु हमारे माउसट आ माउसर पास देखें एक रार बैंड आका एन आपनी फार्ष्ट जो क्जट करते चाचन आपनर रार बैंड कैर के सोजा करते चाचन जेहतु हमें सोजा करते चाची सो तक कि करते हैं ये पॉइंट्सटार मध्य एक भलोक ख्याल कर जिस अने जिन भूल कर ये पॉइंट्सटार मध्य हमें एक क्लिक करब क्लिक कर लेकिन आर रार बैंड सोजा हो गए एन आप कैकटा कोश्चन थकते परे एक नम्बर कोश्चन हेर जो छूटे गेस यू मडिफाई करते जाता एक बड़ो छोटो करते जाते से क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में आनी जो करते हमें जदि एखार कीबोर्डर मध्य कंट्रोल प्रेस करी भलोक ख्याल कर देखें जो कंट्रोल प्रेस करब तक से अटोमेटिकली कंट्रोल प्रेस कर रखते है जो कंट्रोल प्रेस करबें तक देखें एक ख्याल कर देखें हमारे केम एक स्टाइल चले आस अर्थात एज यूजुअल आपनर डेक्ट सिलेक्शन मत देखा जा जो आर कंट्रोल ऐड़े दीबें अटोमेटिकली से आर पेन टूले चले जाए अर्थात एक शर्टकाट हमें कि करब कंट्रोले प्रेस कर ले हमारे डेक्ट सिलेक्शन चले जाए डेक्ट सिलेक्शन चले जाने देखें एक एक्सट्रा अंश देखा जाता है बोला हैंडल कंट्रोलार आनी इच्छा कर ले कंट्रोलर दिए अपनी इच्छा कर ले कंट्रोल करते अर्थात कार्फ्ट के कंट्रोल करते अवश्य आपके जी आपनर अभी जो कीबोर्डर मध्य कंट्रोल प्रेस कर आसे कंट्रोल क्योंकि प्रेस कर रखते हैं जत खण आप क्ज शेष ना कर ख्याल कर देखें हमारे कार्फ्टा छो ऊपर हमें कार्फ्ट के नीचे नहीं आसे नीचे नहीं एसे ड़े दीची एन जो ड़े दीसि एक ख्याल कर देखें यही हे हमारे आर आगे मत पेन टूले हो गए जो ड़े दीसि ओके फाइन तो अभी इन्हें गलम ये जावर समय देखें एक ख्याल कर देखें हमार प्रत्येक जगह क्योंकि आलदा आलदा सिम्बल एड करते जख हमें शुरू कर लम तक छो स्टार जो हमें ड्रैक कर लम तक हो गए एकधरण और एन देखें पेंटुलर पास एक कार्भर मत देखा जात एंकर मत देखा जाम एक कार्भर मत देखे ये जो थक तक मन करबें पॉन्टारे अवस्थान करते हैं इटा के दिए कि बुझा जो आपनर जो अंश कार्फ छो से कार्फ्टा के फिक्सड करते पर ओके फाइन एन जो हमारे स्टार्टिंग पॉन्टे चले जाए यह स्टार्टिंग पॉन्ट स्टार्टिंग पॉन्टे जो चले जा तक देखें एक डिग्री सैन आसते से डिग्री सैन इज टू हे आपनी ये शेष करते पर आनी चाचन ऊपर कार्फ कर शेष करते आनी जो करबें एखे क्लिक करबें क्योंकि माउसटा छाड़बें ना माउसटा ना ड़े जो एखे ड्रैक करबें तक हे अपार ऊपर कार्भ हो जाए एक् एक कोश्चन देखते पे जी पास टनते हैं इन्हें तो अपना पेंटुलो शो करते हैं ना को कार्भ शो करते हैं कारण कि कारण हे अपनार स्टार्टिंग पॉन्ट और इंडिंग पॉन्ट जो एक जाए तक मैं पार्टा ड़े दे हमारे जो रबार्ट छो से ड़े दे देखें एन जो हमें दिल चोखर मत हो गए एन जो अपनी इटे आबार या करते चान कंट्रोल करते चान अपनी कंट्रोले प्रेस करें प्रेस कर अपनी इच्छा कर लेना प्रयोजन मत ये क्यों करते धरे धरे ठीक करते तो प्रथम जो काजगुल्लो आज एक बार स्टेप स्टेप, स्टेप देखी प्रथम हमें एक क्लिक करते हैं एरपे हमें जेखने गए कार्फ करते चाची ओखने क्लिक करब ठीक क्योंकि क्लिक करें कि करब माउसटा ना ड़े गा करब ड्रैक करब एन अने के करबें से क्लिक कर यह ड्रैक करबें ये को ड्रैक करबें ना जस्ट इन क्लिक करबें क्लिक कर द्वित बार जेखने क्लिक करब ओखने ड्रैक करब एन अने के करबें जो इन्हें गा कर लम क्लिक कर लखने क्लिक कर लम क्लिक करेड़े दे ड़े दिए यह ड्रैक करेड़े दिए ड्रैक कर लेना जो करते हैं क्लिक करबें द्वित बार जेखने क्लिक करबें क्लिक करें ड्रैक करब नीचे ड्रैक कर ले ऊपर ड्रैक कर लेकिन क्यों करते कार्फगुलो करते नम्बर टू हे जी हमारे माउसर पास कार्सल आरक बाका टाइप देखें एक कार्सल घूरते से ये जो सोजा करते चाहिए जस्ट हमें ये एक क्लिक करब क्लिक कर लेकिन ये सोजा हो गए तीन नम्बर हेम जदि ये चाहिए यहाँ के एक ठीक करब अर्थात कार्फ्ट के ठीक करब इच्छा कर ले कंट्रोलार यूज कर इटा ठीक करते चार नम्बर हे इटे जो शेष करते चाहिए ये जाब देखें एक डिग्री सैन आस डिग्री सैनर मध्य जो एड करी ऊपर दिखे ड्रैक करी अथवा नीचे दिखे ड्रैक करी हमें चाहले आर नतून आए कार्फ रेडी करतेब रेडी ड़े दीतेब 
এভাবে আমি চাইলে আমার প্রয়োজন মতো কার্ভ করে অ্যাড করতে পারি আমি অলরেডি কার্ভ করতে জানি পেন টুল দিয়ে অলরেডি কার্ভ করতে জানি নাম্বার টু হচ্ছে অ্যাড করতে জানি নাম্বার টু হচ্ছে আমি ইন্ড অ্যান্ড স্টার্টিং পয়েন্ট দুইটা অ্যাড করতে পারি এখন সাপোজ মনে করেন আপনি এখান থেকে এখানে ড্র্যাক করলেন একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আমি ড্র্যাক করলাম এখানে সরি আমি ড্র্যাক করলাম ড্র্যাক করার পর আমি এখানে কি করতেছি এখানে ক্লিক করব এখন ক্লিক করার আগে কিন্তু আমাকে ইনশিওর হইতে হবে যে এখানে আপনার কার্ভটা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এই জিনিসটা কি বুঝায় এই জিনিসটা বুঝায় হচ্ছে যে আপনি আপনার একদম পয়েন্টারে আসেন যখন পয়েন্টারে থাকবেন তখন হচ্ছে আপনি ক্লিক করবেন দেখেন আমার মাউসের পাশে ছোট্ট একটা কার্ফ এই কার্সেল আসছে এখন যদি এইখানে না ক্লিক করে আমি যদি এইখানে ক্লিক করি দেখেন আমার কিন্তু এটা হয় নাই সো এই জিনিসটা একটু কনফার্ম করতে হবে যে আমি ঠিক একদম পয়েন্টারে ক্লিক করব নাম্বার ওয়ান গেল নাম্বার টু হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন এই এতটুকু থাকুক বাকি অংশটা কিছু করার দরকার নেই কিন্তু বাকি অংশটা না করা পর্যন্ত কিন্তু আমার রাবার ব্যান্ডটা ছাড়তেছে না আপনি চাচ্ছেন যে এতটুকুই থাকুক বাকি অংশটা আমার করার দরকার নেই এখন বাকি যে অংশটা করবেন না কিন্তু আপনার রাবার ব্যান্ডটা তো ছাড়তেছে না সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনি আবারও কন্ট্রোলে প্রেস করবেন প্রেস করে ধরে রাখবেন কন্ট্রোলে প্রেস করার পর জাস্ট বাইরে যে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করবেন ক্লিক করলে যেটা হবে সে অটোমেটিকলি রাবারটা ছেড়ে দিবে অর্থাৎ আপনি যদি চান যে এতটুকুর মধ্যে থাকুক যে আপনি মানে সিঙ্গেল একটা লাইন চাচ্ছেন সিঙ্গেল একটা লাইন চাচ্ছেন এরকম যদি চান যে আপনি এতটুকুই থাকুক তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ডাস্ট জাস্ট যেটা করবেন কন্ট্রোলে প্রেস করে বাইরে একটা ক্লিক করবেন তাহলে আপনার সিঙ্গেল পয়েন্টে অ্যাড হয়ে যাবে ওকে ফাইন এই হচ্ছে অংশটা এখন আবার একটা কথা থাকতে পারে আমি তো করে ফেলছি করার পর এখন আমি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমি ছেড়ে দিছি ছেড়ে দেওয়ার পরে বুঝতে পারলাম যে আমার ভুল হয়েছে আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি এখন আপনি মনে করেন এইখান থেকে অ্যাড করবেন এইখান থেকে কখনো অ্যাড করতে পারবেন না অর্থাৎ পাত সব সময় অর্থাৎ পেন টুল সব সময় ওপেন পাত নিয়ে কাজ করে ওপেন পাত বলতে যেখানে স্টার্টিং অ্যান্ড ইন্ডিং অপশন আছে সেখান থেকে আপনার জয়েন্ট হবে মিডেলের থেকে কখনো জয়েন্ট হবে না সো দ্যাট এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন হ্যাঁ আপনি এখানে ক্লিক করলে এখান থেকে আপনি এইভাবে ড্র্যাক করে গ্যা করতে পারবেন কিন্তু এই পাটটা সম্পূর্ণ আলাদা আর এই পাটটা সম্পূর্ণ আলাদা এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবেন আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যখন আমি পাত নিয়ে কাজ করব তখন আমার ফিল কালারটা অফ রাখবেন স্ট্রোক কালারটা অন রাখবেন কারণ হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন যদি ফিল কালারটা স্ট্রোক কালারটা অন না রাখি মানে ফিল কালারটা যদি অফ না রাখি সাপোজ এরকম থাকলো আমি এখানে গেলাম আমি এখানে ক্লিক করতেছি ড্র্যাক করে দেখেন আমার আস্তে আস্তে ফিল কালারে ভরে যাচ্ছে কিন্তু এতে আপনার যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমি নিচের অংশটা দেখতেছি না এই জন্য কখনোই যখনই পেন্টুল নিয়ে কাজ করবেন তখন অবশ্যই অবশ্যই আপনারা যেটা করবেন শুধু স্ট্রোক নিয়ে কাজ করব আচ্ছা যেখানে আমি ছিলাম এখন আমি যেখানে অ্যাড করতেছি এখানে যে আমি অ্যাড করতেছি অ্যাড করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে কোনো স্টার্টিং অর ইন্ডিং পয়েন্টে গিয়ে ক্লিক করতে হবে এছাড়া আপনি স্টার্টিং বা ইন্ডিং পয়েন্টে যদি আপনি ক্লিক না করেন তাহলে হবে না স্টার্টিং পয়েন্ট কোনটা যে কোনো এক জায়গায় আমি যদি ক্লিক করি একটু খেয়াল করে দেখেন যখন মাউসটা নিচ্ছি তখন আমার মাউসের পাশে একটা কার্ভ আসছে সরি আপনার মাইনাস পয়েন্টের মতো তবে মাইনাস পয়েন্ট একটু বাঁকা মাইনাস পয়েন্ট একটু বাঁকা যখন আমি এখানে ক্লিক করব যদি আমার এরকম বাঁকা হয় ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন জয়েন্ট হয়ে গেছে এখন আপনি আপনার প্রয়োজন মতো যে কোনো এরকম কার্ভ করেন যে কোনো কার্ভ করেন কার্ভ করে করে কি করতেছেন যখন আপনি স্টার্টিং পয়েন্টে চলে আসতেছেন তখন আপনার এই রাবার ব্যান্ডটা ছেড়ে দিচ্ছে আমার যখন স্টার্টিং পয়েন্টে আসতেছি তখন আমার রাবার ব্যান্ডটা ছেড়ে যায় অর্থাৎ আপনাকে শুরুটাও করতে হবে রাবার ব্যান্ডের একদম স্টার্টিং থেকে অর্থাৎ পয়েন্টার থেকে শেষটাও করতে হবে একদম পয়েন্টারে এসে এতে হচ্ছে আপনি একদম টোটাল একটা আপনার কমপ্লিট একটা ডিজাইন পাবেন এখন আপনি যদি কোনো কারণে চান যে না আমি অর্ধেকটাতেই ছেড়ে দেবো অর্থাৎ এখানেই ছেড়ে দেবো তাহলে ওই যেটা করতে হবে কন্ট্রোল প্রেস করে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন এখন আপনার আবার একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমি কি অ্যাড করতে পারবো অবশ্যই একটু আগে যেভাবে দেখালাম আপনি জাস্ট পেন্ট পেন্টুলে যাবেন গিয়ে যখন এখানে যাব তখন আমি কি করতে পারবো খুব সহজে এটাকে অ্যাড করতে পারবো এখন একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে এইখানে যে মাইনাস অপশনটা আসতেছে এটা একটা হচ্ছে কার্ভ আসতেছে এখন আপনি চাচ্ছেন এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড করি ফার্স্টে আমি আমরা জানি যে আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যদি নেই অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ন
আমি যখন ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা যাচ্ছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু মাউসের পাশে মাইনাস অপশনটা আসছে আর এটার মধ্যে যেটা ছিল এটার মধ্যে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আপনার কার্ভের মতো মাইনাস আসছে অর্থাৎ দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে খেয়াল করবেন এটা খেয়াল রাখতে হবে এখন আমি যদি পেন টুলে থাকা অবস্থায় যদি এখানে যাই পয়েন্টারে যাই এখন দেখেন আমার মাইনাস হয়ে গেছে অর্থাৎ সে এইখানে শো করতে চাচ্ছে জয়েন্টের জন্য আর এখানে শো করতে চাচ্ছে মাইনাসের জন্য আমি যদি ক্লিক করি এখন কিন্তু মাইনাস হবে কোনো প্রবলেম হবে না অর্থাৎ এই সিম্বলটা আপনি যেখানেই দেখবেন ওইখানেই মাইনাস করতে পারবেন আবার এই সিম্বলটা আমি যেখানে দেখবো ওইখানে প্লাস করতে পারবো অর্থাৎ আমাকে কিন্তু অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যেতে হচ্ছে না আপনি সে নর্মালি পেন টুলের থেকেও ইচ্ছা করলে কি করতে পারবেন অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যান্ড ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন নাম্বার থ্রি আপনার একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এখানে আরেকটা পয়েন্ট স্টার আছে এটা দিয়ে কি হয় এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যদি যান এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলসে যদি যাই গিয়ে সাপোজ মনে করেন আপনি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা নিয়ে একটু কাজ করবেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা যখন ক্লিক করবেন ক্লিক করলে দেখেন দুই পাশে দুইটা হ্যান্ডেল চলে আসছে অর্থাৎ কন্ট্রোলার চলে আসছে অথবা আপনি যদি এই পয়েন্টটারে গিয়ে একটু ড্র্যাক করেন দেখেন আমার এখানে কন্ট্রোলার চলে আসছে ড্র্যাক করতে হবে মাউসটা ড্র্যাক করতে হবে যেমন এখানে একটু কার্ভটা ঠিক মতো হয় নাই আপনি এখানে গিয়ে যদি একটু ড্র্যাক করেন দেখেন আমার এখানে কার্ভটা ঠিক মতো করার জন্য আপনি যা যা দরকার করতে পারেন এরপর আপনি চাইলে জাস্ট এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনি যদি চান পরবর্তীতে আপনি এটাখানে এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করেন ক্লিক করে দেখেন এই পাশটা সমান হয়ে গেছে এই পাশটা কার্ভ আছে অর্থাৎ আপনি কোনো পয়েন্টসটা নিয়ে যদি কাজ করতে চান কনস্ট্রাক্ট করতে চান কাস্টমাইজভাবে কাজ করতে চান তখন আপনি এখান থেকে কি করবেন ইউজ করবেন হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলস এটা দিয়ে কি হয় এটা দিয়ে হয় হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে ধরে আমি কাজ করতে পারবো আপনি প্রয়োজনে যে কোনো ধরনের অ্যাঙ্কর নিয়ে কাজ করতে পারবেন আপনি এখানে যদি ক্লিক করি দেখেন এখানে একটা ক্লিক করলে এটা কেমন সোজা হয়ে গেছে এটা বাঁকা হয়ে গেছে অনেক সময় দেখবেন আমার প্রয়োজন পরে যেমন এখানে আমার সোজা হইতে হবে এখানে বা বাঁকা হইতে হবে এরকম যদি কোনো কাজ করতে চান জাস্ট এটার মধ্যে আমি ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো এখন আমরা যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে আপনার পেন টুলের কাজটা কীরকম পেন টুলের কাজটা হচ্ছে আমাকে শুরু করতে হবে পেন ক্লিকের মাধ্যমে যেখানে যাবেন ওইখানে আমি ড্র্যাক করব অর্থাৎ আমি টোটাল একটা ওভারভিউ দেই ক্লিক করলাম যেখানে আমার দরকার ওইখানে আমি যাব ওইখানে গিয়ে আমি ড্র্যাক করব ড্র্যাক করলে আমার কার্ভ হয়ে যাবে এখন যদি আমি এরকম একটার পর একটা ড্র্যাক করতে থাকি যেভাবেই ড্র্যাক করি না কোনো কোনো প্রবলেম নেই আমি আমার প্রয়োজন মতো কাজ করতে পারবো নাম্বার টু আমি আমার যদি স্টার্টিং পয়েন্টে চলে যাই তখন আমার ইন্ডিং পয়েন্টটা শো করবে ইন্ডিং পয়েন্টটা শো করে ক্লিক করলেই আপনার পেন্টুলটা ছেড়ে দিবে নাম্বার থ্রি আমি অ্যাড অঙ্কার পয়েন্ট করতে পারি আমি ডিলিট অ্যাঙ্কার করতে পারি নাম্বার ফোর আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টে গিয়ে যদি আমার এই অ্যাঙ্করগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই আমি খুব সহজে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো নাম্বার ফাইভ আমি ভিতরে কোনো জায়গা থেকে জয়েন করতে পারবো না অর্থাৎ পেন টুল দিয়ে আমি কখনোই ভিতরে থেকে জয়েন করতে পারবো না নাম্বার সিক্স আমি যদি চাই যে অর্ধেক করার পর আমি কাজটা ছেড়ে দিব এই অর্ধেক করার পর আমি কাজটা ছেড়ে দিব এরকম যদি কিছু চাই তখন আমি কি করব জাস্ট এখানে ক্লিক করার আগে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার এখানে কার্সলটা আসছে কি না কার্সলটা আসার পর আমি ছেড়ে দিব অর্থাৎ এটাকে সোজা করব এখন আমি যদি চাই এটাকে আমি রেখে দিব আমি বাড়াবো না তখন কন্ট্রোলে প্রেস করে আমি যদি জাস্ট ক্লিক করি আমার এটা ছেড়ে দিবে এভাবে আমি টোটাল পুরো পেন টুলের কাজটা আমি করতে পারি এখন একটা কোয়েশ্চেন যেটা আসতে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পেন টুলের কাজটা কি অ্যাকচুয়ালি যে পেন টুলের কাজটা সেটা হচ্ছে আমার যে এরকম কার্ভ টাইপের যে অপশনগুলো আছে অর্থাৎ কার্ভ টাইপের ডিজাইন এরকম টাইপের ডিজাইন অথবা এরকম টাইপের ডিজাইন অর্থাৎ এরকম যে মাছগুলো আছে এখন আমি যদি এই জিনিসটা ডিজ মানে তৈরি করতে চাই এই জিনিসটা যদি আমি তৈরি করতে চাই আমি কি করতে হবে আমাকে পেন টুল নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ খেয়াল করে দেখেন এখানে কার্ভ আছে এখানে কার্ভ আছে এখানে কার্ভ আছে এগুলোকে কি করতে হবে আমাকে পেন টুল দিয়ে তৈরি করতে হবে এখন খেয়াল করে দেখেন আমি এটা পেন টুল দিয়ে কীভাবে তৈরি করব পেন টুল দিয়ে এই অংশটা আমি কিভাবে তৈরি করব সেটা একটু দেখবেন এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে আমাকে ফার্স্ট যেটা করতে হবে লক করতে হবে লক করার পর পেন টুলে যখন আমি যাব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু ওর বডি হচ্ছে একটা বর্ডার হচ্ছে আলাদা অর্থাৎ ভিতর হচ্ছে বডি আর বর্ডার কিন্তু আলাদা সো দ্যাট আমাকে যেটা করতে হবে পেন টুলে যাব পেন টুলে গিয়ে আমাকে এটা একটা টোটাল তৈরি করতে হবে আ
এখন আমি 0.5 নিচে দেখি আপনারা যে 0.5 নেবেন তা কিন্তু না আপনি আপনার মত করে যেটা পছন্দ অর্থাৎ আপনার ব্র্যাকটা যাতে দেখা যায় ওইভাবে কি করতে হবে আমাকে এটার পয়েন্টসটা নিতে হবে আচ্ছা এখানে দেখেন কয়েকটা জায়গা একটু কম বেশি আছে অর্থাৎ ডিজাইনটা ভালো হচ্ছে না সো আমি যেটা করব ডিজাইনটা ভালো বলতে আপনার মানে কার্ভটা ভালো না সো আমি একটু স্মুথলি কার্ভ করা ট্রাই করব আমাকে এখানে যেটা করতে হবে এই কার্ভগুলো যাতে ঠিক থাকে দেখেন ওনারা যখন দিছেন এই জিনিসগুলো একটু বাঁকার দিছেন সো আমার কাছে এটা যখন আমি কাজ করব তখন একটু জুম করে কার্ভ করব যাতে আপনার জিনিসটা অ্যাকুরেটলি হয় সো এইভাবে আস্তে 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 করে টোটালটা করে নেবেন আমি আপনাদের টোটালটাই দেখাচ্ছি আচ্ছা এখন আমি একটা কথা বলছিলাম যে আমি ইচ্ছা করলে এই হ্যান্ডেলগুলো ধরে কন্ট্রোল করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখেন এইখানে আমার জিনিসটা কিন্তু অ্যাকুরেটলি হয় নাই সো তার আমি কি করব কন্ট্রোলে প্রেস করব কন্ট্রোলে প্রেস করে আমি কি করতেছি দেখেন আমার এটা অ্যাকুরেটলি করার ট্রাই করতেছি দেখেন খুব সহজে আমার জিনিসটা অ্যাকুরেটলি হয়ে গেছে সো আপনি চাইলেই এই জিনিসটাকে অ্যাকুরেট করতে পারেন কন্ট্রোলের মাধ্যমে এই যে এটার মধ্যে ধরে আমি আবার এটাকে কন্ট্রোল করতেছি অর্থাৎ আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে কন্ট্রোল করেন কিন্তু দেখেন এখানে একটু কম বেশি আছে আপনি যদি এরকম করতে চান যে না কম বেশি করবেন আপনি তাহলে এখান থেকে ড্র্যাক করেন এখান থেকে ড্র্যাক করে এটা উপরেরটা পুরোটা কার্ভ করেন আর নিচের অংশটা আপনাকে ধরে কাজ করে দেন এরপর খেয়াল করে দেখেন যেহেতু আমি বর্ডার তৈরি করতে হবে আমি টোটাল বর্ডারের মধ্যে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ আমার যতটুকু দরকার বর্ডার যতটুকু দরকার আমি এখানে যাচ্ছি এই আসলাম কন্ট্রোল প্রেস করে এই হ্যান্ডেল ইউজ করে আপনি কি করতে পারবেন এটাকে মডিফাই করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন আমি একটা জিনিস ভালো বারবার বলতেছি বা বুঝাই দিচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে আপনার কথা শুনবে আপনি যদি বলেন ডানে যেতে সে ডানে যাবে আপনি যদি বলেন বামে যাও সে বামে যাবে অর্থাৎ সফটওয়্যার আপনার কথা শুনবে আপনি না যে আপনি পারতেছেন না পারবেন না এরকম টাইপের কোনো অপশন আমরা কখনোই প্লে করব না আমরা সব সময় চাইব যে অ্যাকুরেটলি অ্যাকুরেটলি যাতে আমরা কাজটা ঠিকঠাক মতো করতে পারি অর্থাৎ সফটওয়্যার আমি সফটওয়্যারকে বলবো তুমি ডানে যাও সফটওয়্যার ডানে যাবে আমি যদি বলি বামে যাও সে বামে যাবে সো এইটা কখনোই মানে চিন্তা করবেন না যে আমি পারতেছি না কেন পারব না আপনি যেভাবে বলবেন সে ওইভাবেই কাজ করবে আমার এই জায়গাটা একটু কার্ভ ছিল কার্ভটা ঠিক করে নেই ওকে ফাইন কার্ভটা হয়ে গেছে এখান থেকে ড্র্যাক করে এখানে আসি এরপর দেখেন এখানে আমার কার্ভ আছে আমি কার্ভগুলো করে নেই আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি হয়তো বা এই জন্য একটু খারাপ হচ্ছে কিন্তু আপনারা যখন করবেন অবশ্যই স্মুথলি কাজ করা ট্রাই করবেন অর্থাৎ একদম অ্যাকুরেটলি করা ট্রাই করবেন আমার কাজটা শেষ টোটাল বাইরের অংশটা শেষ খেয়াল করে দেখেন টোটাল বাইরের অংশটা আমার শেষ এখন আমি যদি টোটাল বাইরের অংশটাকে একটু ধরে এই পাশে নিয়ে আসি দেখেন আমার একটা অবয়ব চলে আসছে আমার এই পাখিটার অবয়ব চলে আসছে আচ্ছা এখন আমাকে বাকিটা কী করতে হবে একটু দেখি এই যে আমি যে কাজটা করছি সেটাকে আমি কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করে রাখলাম আপাতত হাইট করে রাখলাম কেন হাইট করছি কারণ এই যে অংশটা দ্বিতীয় অংশটা যখন আমি করব তখন যাতে আমার এখানে কোনো ধরনের ডিস্টার্ব ফিল না হয় এই আমি এটাকে হাইট করে রাখছি আমি এখানে ধরলাম এখানে গেলাম আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যখনই পেন টুল দিয়ে আমি কাজ করব তখন চেষ্টা করবেন যত কম আপনি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ইউজ করতে পারেন অর্থাৎ এই এগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্ক এক একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি চেষ্টা করব যত কম ইউজ করতে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই সাপোজ মনে করেন এখানে কার্ভটা করতেছে আমি ইচ্ছা করলে এখানে ড্র্যাক করে কার্ভটা করতে পারি এখানে ড্র্যাক করে কার্ভটা করতে পারি যদি এরকম কখনো ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিলে আমি কাজটা করতেছি হঠাৎ করে ছেড়ে দিছে ছেড়ে দেওয়ার সময় আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন আবার একটা জয়েন হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এই জায়গাটা একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি ছোটো 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 এরকম কার্ভ নেই একটু খেয়াল করে দেখেন ছোটো ছোটো কার্ভ নিলে প্রবলেম হবে এই জন্য সব সময় চেষ্টা করবেন যে ফুল কার্ভ নিয়ে কাজ করা অর্থাৎ একটু দূরে দূরে যদি আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিই দেখবেন একদম কার্ভগুলো একদম স্মুথ হয় এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনার ডিজাইন কনসেপ্টটা বা আপনার স্টাইলটা ভালো হবে সবসময় ভালো হবে আমি এইখানে পর্যন্ত নিয়ে নিলাম দেখেন সে বাঁকা করে ফেলছে বেশি আমি বাঁকাটা একটু কমিয়ে দিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি এই জন্য এই দূরে নিলাম এখানে নিলাম আসছি 
আমার এখানে বাকি আছে যতটুকু আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম আমি কিন্তু ভিতরের অংশটা করতেছি সো তাহলে আমি পুরো ভিতরের অংশটা ফার্স্টে করে ফেলব দেখেন আমি চেষ্টা করতেছি যত কম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ইউজ করতে এখন আপনার কোশ্চেন দেখতে পারে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কন ভাও তো এখানে তো আপনার কার্ভটা আসতেছে না হ্যাঁ আপনি চাইলে এখানে আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করে এই পর্যন্ত অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করে হালকা একটু ড্র্যাক করে দিয়ে দেন হচ্ছে বাকি অংশটাকে কাজ করতে হয় ওইটাও পারবেন কোনো প্রবলেম নেই অর্থাৎ আপনি যেভাবে কমফোর্ট ফিল করেন ওইভাবেই কাজ করবেন কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট যেহেতু আপনার তাড়াহুড়া করে করতেছি ভিডিওটা যাতে লম্বা না হয় এই জন্য আপনার তাড়াহুড়া করে করা যাতে আপনারা বুঝতে পারেন জিনিসটা সময়টা ব্যয় কম কম করতে চাচ্ছি দেখেন আমি যদি এখান থেকে ডিরেক্ট এখানে চলে যাই জিনিসটা আপনার গা লাগে এই জন্য আপনার এখান থেকে করে নিলাম করে এখানে গেলাম সব সময় খুব সেন্সিটিভভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে পেন টুলের ক্ষেত্রে দেখেন আমি যখন ক্লিক করলাম এটা ভিতরের দিকে চলে গেছে ভিতরে যাতে না যায় আমি বারবারই বলতেছি যে আপনাদের মানে তাড়াতাড়ি করতেছে আপনাদের সুবিধার জন্যে যাতে জিনিসটা ভালো বুঝতে পারবেন এই জন্যে আপনারা যেটা করবেন আস্তে আস্তে কাজ করবেন স্মুথলি কাজ করবেন দেখেন আমার টোটালটা হয়ে গেছে এখন এখন একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু আলাদা আর এখানে হচ্ছে কালার আলাদা আছে আলাদা আলাদা কালার আছে ফাইন কালার আলাদা করব এর আগে আমি এই অংশটা একটু শেষ করে নেই সরি এখানে একটু কার্ভাস আমি খেয়াল করে নেই কন্ট্রোল প্রেস করে এটাকে আমি হ্যান্ড গা করতে পারি কন্ট্রোল করতে পারি আমার প্রয়োজন মতো এ হচ্ছে আমার অংশটা শেষ ওকে ফাইন এখন দেখেন মোটামুটি আমার সম্পূর্ণটা হয়ে গেছে কিন্তু এই যে এক্সট্রা যে অংশগুলো আছে সেগুলো আপনি কি করবেন সেগুলোর জন্য আমি জাস্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে এইখান থেকে আমি ড্র্যাক করলাম খেয়াল করে দেখবেন এখান থেকে ড্র্যাক করে আমি এইভাবে বাইরে থেকে কিন্তু নিচ ওইটা এভাবে নিয়ে ড্র্যাক করে এখানে গিয়ে শেষ করে দিই এই আমি শেষ করে দিলাম এটাকে এতটুকু জায়গা শেষ করে দিলাম এখন যেহেতু এটা আমি ছেড়ে দিব কন্ট্রোল প্রেস করে ক্লিক করবেন ছেড়ে দিবেন তারপর এইখান থেকে শুরু করলাম এখানে গেলাম ড্র্যাক করলাম ডাসছে এই পর্যন্ত আছে আমি এই পর্যন্ত নিয়ে নিলাম ছেড়ে দেই কন্ট্রোল প্রেস করে ছেড়ে দেই ওকে ফাইন খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু আলাদা আমি জাস্ট এখানে ড্র্যাক করে এটাকে আলাদা করে ফেলতেছি 
এভাবে আলাদা করে ফেলতেছে আবার এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোলে প্রেস করবেন বাইরে ক্লিক করবেন শেষ এখান থেকে ড্র্যাগ করেন এ পর্যন্ত আসেন এটা যেহেতু আলাদা আমার এখানে ক্লিক করে বাইরে একটা ক্লিক করবেন কন্ট্রোল প্রেস করে আমার শেষ কাজ এখন আমার কাজটা কি একটু দেখি এখন আমার কাজ হচ্ছে অল্ট্রা কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে আমি যেটা আনলক করছি আনহাইট করছিলাম হাইট করছিলাম ওটাকে আনহাইট করলাম করার পর এই যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন উপরে যে বর্ডারটা আছে সেটাকে আমি টোটালটা আমি একটা অপশনে নিয়ে আসলাম আর ভিতরে যে বর্ডারগুলো আছে সেগুলোকে ধরি একটা একটা ধরি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার মনে হয় এখানে একটু ছিল আমি করতে ভুলে গেছি সো দ্যাট জিনিসটা আমি করে ফেলি এখানে কয়েকটা আছে এগুলো করে ফেলি তাহলে সুবিধা হবে টোটালটা বুঝতে সুবিধা হবে সব সময় যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই লাইনের থেকে বাইরে নিব কেন বাইরে নিতেছি আমি এটা ডিভাইড করব যাতে আপনার খুব সহজেই কাজটা হয়ে যায় ডিভাইড করব বিধায় আমি এটাকে বাইরে নিচ্ছি শেষ আমার কাজ এখন আমি যেটা করব এই যে ভিতরের অংশটাকে ধরেন আমি কিন্তু অলরেডি একটা হাইট করা আসো ওইটা হাইটটাকে আপাতত নাই আনহাইট নাই করি এটাকে ধরে স্ট্রোকটাকে ফিল কালারে পরিণত করলাম করে নিয়ে যা আছে যতগুলো আমার ডিভাইড করা দরকার প্রত্যেকটাকে ধরি শিফট প্রেস করে করে ধরেন শিফট প্রেস করে করে ধরব শিফট প্রেস করে করে ধরে যে মেইন যে অপশনটা আছে এটাকেও ধরি এখানে আমার একটা ডিভাইড অপশনে ছিল এটাকে ধরলাম এটাকেও ধরলাম এইখানেও এটাকে ধরলাম ধরার পর এখন ডিভাইডে প্রেস করেন ডিভাইডে প্রেস করে আনগ্রুপ করেন আনগ্রুপ করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন এটা আলাদা এটা আলাদা এগুলি সব আলাদা আলাদা অর্থাৎ এখন যদি আমি চাই যেমন এই রেড কালারটার মধ্যে যদি আমি একটু কালার কাজ করি ডাবল ক্লিক করলাম এটাকে একটু ডার্ক কালার দিয়ে দিলাম আমি যদি এই অংশগুলোর মধ্যে একটু ডার্ক কালার দিয়ে দিই আমি রেড কালার নিয়ে কাজ করতেছি আপনাদের মানে বোঝার জন্য আর কিছু না আমি এখানে ডার্ক কালারটা দিয়ে দিলাম এখানে এটাকে সিলেক্ট করলাম এটার মধ্যে আমি ডার্ক কালারটা দিয়ে দিই আর বাকি যেগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে আমি রেড কালারটাই দিয়ে দিলাম আর একদম বাইরে যেটা ছিল অল্ট্রা কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে আমি আনহাইট করি আনহাইট করে কালো যেহেতু ছিল আমি সাথে কালোর মধ্যে রেখে হালকা একটু অ্যাশ কালারে দিয়ে আমি এটাকে ফুলটা ফিল আপ করে দিচ্ছি আমার কিন্তু টোটাল অংশটা রেডি হয়ে গেছে আচ্ছা রেডি হয়ে যাওয়ার পর এখন দেখেন এখানে একটা জিনিস মিসিং ছিল সেটা হচ্ছে এখানে কালারটা মিসিং ছিল এখানে কালারটাকে চেঞ্জ করে নেই কালারটাকে চেঞ্জ করে হালকা একটু সোনালি টাইপের কালার দিয়ে দিচ্ছি কারণ ঠোঁটগুলো একটু এই কালারই থাকে এটা রাখলাম আর এখানে আপনার চোখ থাকে আমি চোখটাকে দিয়ে দিলাম এখানে আমি চোখটা দিয়ে দিলাম আপনি যদি চান যে চোখটাকে আর একটু গা করবেন স্টাইল করবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি একটু কপি করলাম কালারটা চেঞ্জ করে নেই এখানে আমি কপি করতেছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কারণ পিছনে পিছনে দিতে যাচ্ছে ব্যাগ দিয়ে আমি কি করলাম স্ট্রোকটাকে অফ করে দিলাম এই এখন টোটালটাকে যদি আমি ধরি টোটালটাকে ধরে আমি যদি এখানে নিউ একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করি এখানে একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করলাম আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করলে এই যে টোটালটা আমি ধরলাম ধরে এখান থেকে আমি জাস্ট ড্র্যাক করে অ্যাজ ইউজাল আমি নিয়ে আসলাম এখানে দেখেন আমার সেম টু সেম একটা গ্যা চলে আসছে তো এই যে কাজটা আমি করলাম এই কাজটা যদি আপনি অন্য কোনো টুলস দিয়ে কাজ করতেন আপনার অনেক সময় ব্যয় হতো অথচ পেন টুল দিয়ে করাতে খুব কার্ভ সিস্টেমগুলো করতে পারি সো পেন টুলের কাজটা হচ্ছে কার্ভিং টাইপের যদি কোনো কাজ থাকে কার্ভিং টাইপের যদি কোনো স্টাইল থাকে কার্ভিং টাইপের যদি কোনো শেপ আমাকে ইউজ করতে হয় তখন আমি কি করব পেন টুলটা ইউজ করব তা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন